गोल गवर्नमेंट के आदेश को तो वो स्टेट गवर्नमेंट कैसे मना कर सकता है ये तो सवाल नमस्कार आप सभी को और विश्व भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की बैसाख उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहले भी इस पवित्र दिन पर आपसे मिलने आप सभी से आशीर्वाद लेने का अवसर मिलता रहा है 2015 और 2018 में दिल्ली में और साल 2017 में कोलंबो में मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने का आपके बीच आने का मौका मिला था हाँ इस बार परिस्थितियां ही कुछ और हैं इसलिए आमने सामने आकर के आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही साथियों भगवान बुद्ध का वचन है मनो पुब्बम गमा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया यानी धम्म मन से ही होता है मन ही प्रधान है सारी प्रवृत्तियों का अगवा है इसलिए आपका और मेरा मन का जो जुड़ाव है उसके कारण सौ शरीर उपस्थिति की कमी उतनी महसूस नहीं होती आपके बीच आना बहुत खुशी की बात होती लेकिन अभी आहत हमें वो परमिट नहीं करते हैं और इसलिए दूर से ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया इससे बढ़कर के संतोष और क्या हो सकता है साथियों लॉकडाउन की इस विकट परिस्थितियों में भी वर्चुअल बैसाख बुद्धि पूर्णिमा दिवस समारोह इसके इस आयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ प्रशंसा के पात्र है आपके इस अभिनव प्रयास के कारण ही इस आयोजन में विश्व भर के लाखों अनुयायी एक दूसरे के साथ जुट रहे हैं लुम्बिनी बोधगया सारनाथ और कुशीनगर के अलावा श्रीलंका के श्री अनुराधापुर स्तूप और वास्टुआ मंदिर में हो रहे समारोहों का इस तरह एकीकरण कितनी अद्भुत कल्पना है कितना सुंदर दृश्य है हर जगह हो रहे पूजा कार्यक्रमों का ऑनलाइन प्रसारण होना अपने आप में अद्भुत अनुभव है आपने इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवा कर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रूप में मनाने का संकल्प लिया है करुणा से भरी आपकी इस पहल के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे ही संगठित प्रयासों से हम मानवता को इस मुश्किल चुनौती से बाहर निकाल पाएंगे लोगों की परेशानियों को कम कर पाएंगे 
साथियों प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे और इसलिए बुद्ध किसी एक परिस्थिति तक सीमित नहीं है किसी एक प्रसंग तक सीमित नहीं है सिद्धार्थ के जन्म सिद्धार्थ के गौतम होने से पहले और उसके बाद इतनी शताब्दियों में समय का चक्र अनेक स्थितियों परिस्थितियों को समेटते हुए निरंतर चल रहा है समय बदला स्थिति बदली समाज की व्यवस्थाएं बदली लेकिन भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पवित्र विचार भी है एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है मानवता का मार्गदर्शन करता है बुद्ध त्याग और तपस्या की सीमा है बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय है बुद्ध मजबूत इच्छा शक्ति से सामाजिक परिवर्तन की पराकाष्ठा है बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर स्वयं को खपाकर खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है और हम सभी का सौभाग्य देखिए इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए किसी मरीज के इलाज के लिए किसी गरीब को भोजन कराने के लिए किसी अस्पताल में सफाई के लिए किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौबीसों घंटे चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं भारत में भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है नमन का पात्र है साथियों ऐसे समय में जब दुनिया में उथल पुथल है कई बार दुख निराशा हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे उनसे बाहर निकले थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर झूठे हुए हैं 
साथ मिलकर काम कर रहे हैं भगवान बुद्ध के बताए चार सत्य यानी दया करुणा सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना ये सत्य निरंतर भारत भूमि की प्रेरणा बने हुए है आज आप भी देख रहे हैं कि भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है साथियों भगवान बुद्ध का एक एक वचन एक एक उपदेश मानवता की सेवा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्मबोध दोनों का प्रतीक है इसी आत्मबोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी साथियों हमारी सफलता के पैमाने और लक्ष्य दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए जब दूसरे के लिए करुणा हो संवेदना हो और सेवा का भाव हो तो ये भावनाएं हमें इतना मजबूत कर देती हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती से आप पार पा सकते हैं सुपबुद्धम पबुजंती सदा गौतम सावका यानी जो दिन रात हर समय मानवता की सेवा में जुटे रहते हैं वही बुद्ध के सच्चे अनुयायी हैं यही भाव हमारे जीवन को प्रकाशमान करता रहे गतिमान करता रहे इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार इस मुश्किल परिस्थिति में आप अपना अपने परिवार का 
जिस भी देश में आप हैं वहां का ध्यान रखें अपनी रक्षा करें और यथासंभव दूसरों की भी मदद करें सबका स्वास्थ्य उत्तम रहे इसी मंगल कामना के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं धन्यवाद सर्वमंगलम डी फ्री डिश भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर एक पर डीडी नेशनल चैनल नंबर दो पर डीडी भारती चैनल नंबर साठ पर और डीडी इंडिया चैनल नंबर चौरासी पर डीडी फ्री डिश मनोरंजन का संसार सीधे आपके द्वार वजीर अजम ने वर्चुअल विशाख बुद्ध पूर्णिमा दिन पर तकरीब से किया खिताब दुनिया भर के बहुत सरबरा हुए शरीक कोरोना वॉरियर्स के एजाज में हुई ये तकरीब भारत आज से वंदे भारत मिशन की करेगा शुरुआत गैर मुमालिक में फंसे तकरीबन पंद्रह हजार भारतीय आएंगे वापस सात दिनों में तेरह मुल्क से भारतीय चौंसठ हवाई जहाजों और तीन बहरी जहाजों में वापस आएंगे कोरोना की अलामत से पाक शहरियों को ही मिलेगी आने की इजाजत आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के वेंकटपुरम गांव में एलजी पॉलीमर सिनत में किमयाबी गैस का रिसाव जिला अफसर विनय चंद ने कहा बेशर अफराद को पहुंचाया गया अस्पताल गांव में तलाशी मुहिम जारी मुल्क में कोविड 19 के इलाज के बाद